E aí galera, eu tô aqui para mais uma videoaula Kings Hacking 1 Muito obrigado por assistir as minhas videoaulas Obrigado por inscrever-se Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aí por favor, tá ok? Essa videoaula é sobre o vírus Salit Muita gente não sabe o que é o vírus Salit Os antivírus não conseguem remover o vírus Salit Muitos dizem aí que o Kaspersky remove o vírus Salit Mas dificilmente saem é, do seu computador o vírus Salit É um vírus muito perigoso, tá? Muita gente não sabe eu estarei falando um pouco a respeito do vírus Salit Estarei ensinando a remover Usando a VG Remover Salit é um, Não é um programa antivírus isso daqui É um programa do AVG Mas para remover Salit É um programa próprio, tá? Eu estarei aí Quem não quiser pedir para mim aí pelo canal de vídeo Esse programa Se tiver desconfiado é só digitar aí no Google A VG Remover Salit Tá ok galera? Eu tenho aqui alguma coisa sobre é, o vírus Salit Salit é um vírus complexo com funcionalidade backdoor e keylogger. Uma vez executado, o parasita se instala no sistema, verifica o tempo atual e executa uma carga se as horas são iguais aos minutos ou se é uma data predeterminada. Salit local infecta arquivos executáveis, apaga arquivos associados com software relacionados à segurança, incluindo antivírus instalados e vários firewalls. Então ele roda um módulo keylogger que coleta informações dos sistemas e da rede, os registros, os nomes de usuários e senhas. Rouba informações sensíveis armazenadas em arquivos específicos e, finalmente, envia todos os dados para o endereço de e-mail pré-definidos. Salit também pode abrir uma porta traseira proporcionando um invasor remoto com acesso não autorizado ao computador infectado. O intruso pode controlar o sistema e roubar informações confidenciais de outros usuários. Também é um file infector, ou seja, infecta os arquivos executáveis de um computador. O .exe, .scr Caso sejam utilizados antivírus comuns, corre-se o risco do próprio antivírus excluir todos os arquivos executáveis do seu PC. Então, às vezes você pensa aí que seu antivírus está arrancando, pô, está arrancando programa que não tem vírus. Mas não é, porque o, o arquivo, o programa .exe está infectado pelo vírus Salit. Aí, o seu antivírus começa a arrancar todos os arquivos executáveis. O que pode fazer com seu PC tenha sérios problemas. Para que isso não aconteça, é preciso usar ferramentas que desinfectem os arquivos contaminados. Então, eu estarei mostrando aqui uma ferramenta, tá? O cara que disse que tem uma ferramenta específica para isso, mas eu também tenho uma ferramenta aqui que eu estarei demonstrando para vocês, tá ok? O AVG Remover Salit, que eu já testei na minha máquina, e... Vamos verificar, vamos fazer uma verificação. É simples de usar, tá? O Salit não é brincadeira, galera, tá certo? É, muitas vezes aí, é, você está tentando indetectar a stub do seu cryptor, e quando você vai fazer um scan com a Vira, a Vast, a VG, clicando no arquivo e, por exemplo, clicando no arquivo e fazendo a varredura usando o antivírus. Aí ele detecta o vírus Salit. Podem prestar atenção às vezes aí na stub do seu cryptor que pode apresentar o vírus Salit. É porque o seu computador está infectado com o vírus Salit. Aí vamos usar essa ferramenta aqui agora, demonstrando aí como remover esse vírus. Tá ok? Vamos clicar. Executar. Está pedindo para mim executar como administrador Tá ok? Vou clicar em Yes Ele vai fazer o scan Do seu computador, seja ela unidade C, unidade D Ele vai fazer um scan Da sua máquina aí, do seu sistema operacional Até agora, nenhum Nenhuma infecção, tá zero aqui Automaticamente ele remove, tá? Não é preciso você mexer aqui ó, em File, Select, Operação, nada disso. Apenas clique em Executar e espere o programa fazer o scan em todo o sistema operacional. Unidade C, Unidade D, você pode colocar o seu pendrive na máquina aí, tá? Na CPU para que possa também escanear o pendrive. Pode ser que você tenha arquivos .exe, .scr no pendrive, aí ele vai remover o salit do seu pendrive. Resolvi passar isso para vocês, porque às vezes vocês não sabem, tá? Além de remover aí do seu sistema operacional o Salit, que é um vírus muito perigoso, é, ele te ajuda na hora de indetectar a Stub. Porque pode ser que você use o Visual Basic 6 para criar um Crypter, como já aconteceu comigo, e ele mostrou que no Visual Basic 6 tinha o Salit, tá? Estava infectado aí o programa do Visual Basic 6. Aí quando eu crio o Crypter, claramente, 
ele já vem com o salete infectado. Aí o que acontece? Quando você escaneia, aparece lá que está infectado com o vírus salete. Aí só usando essa ferramenta aqui, que é o vírus remover do, do AVG, né? Vírus remover salite. Ele tem como nome o IN32 barra salite. Dessa forma aqui que ele aparece, ele se apresenta para você na hora que você faz o scan, tá? No, no seu, na estuda do seu Crypter, ou no seu Crypter, tá? Ele pode aparecer o IN32 barra salite. Até agora não encontrou nada porque eu formatei recentemente é, a minha máquina, o meu computador, tá? Então ele não encontra muita coisa. Quem sabe você aí, passando esse programa, ele vai encontrar é, vários arquivos .exe infectados. Vou dar um pause e depois eu mostro pra vocês, tá ok? Por enquanto aqui ele encontrou um arquivo infectado, tá? E automaticamente aqui, ó, quando está nessa opção aqui, Number of Object Cleaned, é porque ele vai remover automaticamente. Quando não remove, ele vai ficar nessa opção de baixo aqui, ó, tá? Number of Not Cleaned Object, ou seja, o objeto não foi removido, tá certo? Mas por enquanto aqui, ele encontrou um arquivo infectado com o salite, e removeu esse arquivo na unidade C dois pontos eu tenho a unidade D dois pontos onde eu tenho vários programas tá é, ele só não encontrou vários aqui ainda na unidade C porque eu formatei a máquina tá há pouco tempo mas você pode passar aí no seu computador que ele remove automaticamente o vírus salite tá certo na primeira vez que eu usei esse programa ele encontrou aqui na minha máquina real se eu passar na máquina virtual, ele vai encontrar o vírus salite também. Mas eu estou executando na máquina real. É, da outra vez, ele encontrou 173 objetos infectados na minha máquina real. Tá? E removeu todos. Vamos dar mais um pause aí e aguardar. Lembrando a todos que... Ele não arranca, ele não elimina o seu programa .exe, o seu arquivo .exe. Ele elimina o vírus do seu arquivo .exe, tá ok? Ele começou a escanear aqui a unidade D, dois pontos, onde eu tenho vários programas. Vamos é, esperar aí para ver se ele encontra algum programa ou algum arquivo aí, ponto .exe ou .scr, infectado. Vamos esperar aí. Como eu já disse no início, da mesma forma você pode deixar espetado aí é, na CPU pendrive. Ele vai analisar e procurar para ver se tem algum arquivo infectado com o vírus salite. Pode ser que ele não encontre, porque eu já fiz essa varredura, tá? Pode ser que encontre pouca coisa. Vamos dar um pause aqui e aguardar. Pronto, galera. Foi completado, tá? Na unidade D, dois pontos, não encontrou nada infectado. Como eu já disse, eu havia feito uma varredura. Bom será pra você fazer essa varredura no seu computador, já com o pendrive espetado aí na CPU, tá ok? E fazer essa varredura é muito importante, porque esse vírus salite é perigoso, tá? E ele impede você aí, tá? Já que esse canal meu é um canal hacker, né? Que fala sobre cryptos, sobre stub, servers. Então, é, quando você cria um cryptor e o VB6 está infectado com o vírus salite, quando você vai escanear a stub, pode ser que apareça lá o vírus salite, tá? Quando você clica com o botão direito e escaneia com o AVG, o Avira, geralmente o Avira mostra o vírus salite, tá ok? Como aconteceu comigo. Então ele encontrou aqui apenas um objeto infectado e foi removido, tá? Foi removido, não aparece aqui, ó, Number of Objects Delected, tá? Mas apareceu aqui, Cleaned, ou seja, ele foi excluído. Se eu fizer outro scan aqui, não vai aparecer mais objeto infectado, tá? Espero que tenham gostado. Pra baixar, tá aqui o nome, ó, Virus Remover for Win32 barra Salit. Caso vocês não queiram o meu programa, podem baixar aí na internet, pode achar no Google, tá? Pode ser que vocês encontrem no Google, mas encontrem infectado. Esse meu programa aqui não está infectado. Quem quiser, tá? Pode testar aí, pode ver. Não tem nada aqui, ó, extrair aqui. Não está infectado. Se alguém quiser o meu programa, eu passo aí, tá? Nunca fui de deixar Critter infectado pra ninguém. E nem muito menos vou deixar programa infectado pra vocês baixarem. Mas peçam pelo canal de vídeo, tá? Não vou deixar link na descrição do vídeo, não. Peçam pra mim aí, beleza? É isso aí que eu gostaria de ter mostrado pra vocês. Podem passar aí no seu computador que vai encontrar muitos vírus salite aí. Que os antivírus não conseguem remover Tá ok galera? Valeu Um grande abraço a todos aí, obrigado por assistir Se inscreva aí no meu canal, falou? Fui!